Hai Lee, okay. hari ini saya akan baca tentang 10 jenis kecelaruan personality okay. Kecelaruan personality ini dia di bawah kecelaruan mental okay, Tapi kecelaruan personality dia bukan gila sebab tak semua kecelaruan mental itu dalam kategori gila Ada kecelaruan mental yang melibatkan sikap, ada kecelaruan mental yang melibatkan mood Ada yang melibatkan kebimbangan dan dia setiap satu-satu kecelaruan mental ni dia ada pula kategori-kategori yang lain ok, hari ni saya nak cakap tentang kecelaruan mental di bawah wah masalah personality ataupun menyebabkan pada sikap lah ok, saya akan baca satu persatu ok, pertamanya kecelaruan personality paranoid ia melibatkan seorang individu yang sentiasa mengesyaki orang lain yang akan mengeksploitasi dan akan mencederakan dirinya Walaupun tiada bukti yang nyata, dia akan menentang orang itu pada bila-bila masa. Ini orang yang paranoid, dia macam dia suka bersangka buruk, dia tak percaya kepada orang lain. Okey, kedua pula kecelaruan personality schizoid. Okey, kecelaruan personality schizoid ini selalunya akan dialami oleh golongan dewasa awal. Okey, dewasa awal dalam lingkungan umur 19, 20, 21 dan 22. Individu yang tiada keinginan membentuk hubungan yang rapat dengan orang lain Termasuk ahli keluarganya sendiri Dia melibatkan faktor pengalaman sebenarnya Pengalaman lepas di mana ada masalah perhubungan Yang menyebabkan dia tak percayakan orang lain Dan dia ambil keputusan untuk tidak ada hubungan rapat dengan orang lain Contohnya Kalau macam dia pernah menceritakan rahsia kepada orang lain Kemudian orang itu disebarkannya kepada orang lain pula dan membawa masalah pada dirinya sehingga dia tidak mahu lagi berkongsi uh, emosi, berkongsi perasaan, berkongsi kisah cerita dengan orang lain ok, individu ini sentiasa mengasingkan diri dan tidak memberi apa-apa maklum balas sama ada dikritik atau dipuji maksudnya dia tidak begitu gemar pada pujian dan dalam masa yang sama dia juga tidak suka pada kritikan ok kita masuk pula pada satu lagi kecelaruan personality schizotypal Ia menunjukkan satu kelompok atau seseorang manusia yang menunjukkan gaya pemikiran yang aneh di mana mereka percaya pada satu benda yang bersifat tahyul okay, Contohnya bila kita berjalan di satu jalan raya kemudian ada biawak melintas kita akan beranggapan kita akan dapat sial okay, Ataupun kita pergi uji bakat dan masa itu kita berpakaian warna putih dan bila kita masuk uji bakat tu juri memberi galakan yang baik dan kita menang dalam uji bakat itu kemudian pada hari seterusnya kita beranggapan dengan berpakaian baju warna putih akan membawa tuah kepada kita ok satu lagi uh, kecelaruan antisosial ok kecelaruan antisosial ni ia melibatkan individu yang suka melanggar peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh nilai masyarakat di mana individu ini kerap melakukan penipuan, manipulasi bagi kepentingan dirinya Individu ini juga tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri Okey, contohnya macam mak rempik Ataupun uh, penjenayah Okey Dan para-para manusia yang suka memutabelikkan cerita uh, okay. Kemudian uh, kecelaruan personality Kemudian kecelaruan personality pinggiran Okay, kecelaruan personaliti pinggiran ini selalunya dialami oleh golongan remaja Golongan remaja selalunya akan mempunyai gangguan imej kendiri seperti cemas Gangguan perhubungan dengan orang lain dan gangguan identiti dan tina Dan ada juga antara mereka mempunyai kekerapan dan ancaman membunuh diri Selalunya disebabkan masalah stres dengan keluarga sendiri, sendiri. Dan mereka ni uh, ada macam satu Apa? Ada uh, Macam satu mereka masih lagi belum mengenali jati diri mereka Mereka tak tahu apa haluan hidup mereka dan tak boleh nak memilih apa yang sesuai dan patut mereka buat okay, Satu lagi, kecelaruan personality histrionic okay, Yang melibatkan seseorang yang mahu perhatian orang lain dalam setiap tindakannya Selalunya menggunakan penampilan fizikal bagi menarik perhatian apabila berinteraksi sering mempamerkan gaya yang guna Apabila berinteraksi, sering mempamerkan gaya yang goda ni Ok, ini merujuk kepada kebanyakannya melibatkan perempuan lah 
Okey, kita boleh tengok pada artis-artis kita uh, mula pakai tudung bila orang puji, cantik dengan free hand, dia pun nak terbuka tudung dia. Uh, orang macam ni dia ada kecelaruan personality history orang ni. Kemudian kecelaruan personality narcissistic. Okey, seseorang yang memiliki kecelaruan personality narcissistic ni adalah seseorang yang sering memaparkan perasaan ria dan sering merendahkan orang lain. Sendiri itu ini berasa dirinya amat penting dan unik. Bukan sahaja mahukan pujian yang berlebihan bahkan akan marah jika keperluannya tidak dipenuhi. Okey, ini selalunya melibatkan bos kat tempat kerja lah kita boleh tengok partner kita atau bos kita di tempat kerja. Okay, contohnya macam kita kerja kilang jadi operator misalnya pada awalnya kita dengan kawan kita ni sama jawatan sikap lebih kurang macam macam masih tapi bila dia naik pangkat ha, dia dah mula menunjukkan belang ha, itu orang macam tu ada kecelaruan personality narcissistic ok kemudian ada kecelaruan personality mengelak kecelaruan personality mengelak ni melibatkan orang yang berasa rendah diri dia mempunyai sikap suka mengelak diri daripada aktiviti-aktiviti sosial dan hubungan intim dengan orang lain kerana takut dirinya dikritik dan pendapatnya tidak diterima. Okey, kecelaruan misalnya kecelaruan personaliti pergantungan. Okey, yang menyebabkan seseorang yang mempunyai sikap suka bergantung kepada orang lain. Setiap keputusan yang dibuat adalah merujuk kepada pemikiran orang lain kerana individu ini tidak boleh membuat keputusannya sendiri. Okey, benda macam ni kita selalunya boleh lihat pada kanak-kanak lah. Uh, disebabkan dia masih mentah uh, jadi dia banyak bergantung pada orang lain terutamanya ibu bapa atau orang-orang yang lebih dewasa lah. tapi sejika sikap ini boleh membawa sehingga ke besar dia masih lagi bersikap macam ni ini adalah satu benda yang tidak normal uh, jadi dia bukan lagi dia bukan lagi normal untuk orang yang sudah dewasa mempunyai sikap pergantungan ni kemudian dia ada satu lagi kecelaruan obsesif kompulsif tapi yang yang saya cakap ni daripada sudut personality lah bukan daripada sudut uh, yang melibatkan individu yang menumpukan kepada butir-butir khusus undang-undang atau ketertiban atau jadual sehingga matlamat sesuatu aktiviti itu hilang dia bersifat terlalu sempurna sehingga mengganggu kerja yang dibuat ok So, dia mempunyai sikap yang sempurna tapi dalam masa yang sama dia mengganggu pekerjaannya Mungkin dia buat kerja dia mahu terlalu kemas, mahu susun buku Kalau boleh, nak susun buku tu nak kena ada pembaris, nak pergi sama elok ha, Jadi, dia agak menyusahkan Dan kalau kita berkawan dengan orang macam ni memang ha, memang agak cerewek sikit Jadi, kalau kita bekerja dengan orang macam ni memang stres bagi kita Okay Okay, itu dia jenis-jenis kecelaruan mental dari jenis kecelaruan personality.